ጤና ስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹ ኦነግና ኦብነግን ጨምሮ 11 ፓርቲዎች እስከ ጥምር መንግስት ምስረታ የሚያደርሳቸውን ስምምነት ተፈራረሙ አቶ ጆአር መሐመድ ዜግነታቸውን የማረጋገጡ ጉዳይ የማይሳካላቸው ከሆነ ኦፌኮ ህልውናው ለማስጠበቅ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ይኖራል ተባለ ፓርቲው በተደጋጋሚ የመርጫ ቅስቀሳ ያደረገ ያደረገነው በሚል ለሚሰነዘርበት ወቀሳም የመርጫ ቅስቀሳው ውስጥ አልገባሁም ብሏል የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አዳዲስ የካቢኔ አባላትን ሹመት አጸደቀ በደቡብ ኦሮሚያ ጉጅና ሶማሌ ክልል የኮሌራ ወረርሽኝ ተከስቶ 24 ሰዎች መሞታቸው ተሰማ። በደንብ ዶሎ የታገቱ ተማሪዎችን ጉዳይ በቅርበት እየተከታተልኩ ነው ሲል የሰባዊ መብት ኮሚሽን አስተወቀ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ህጋዊ ሰውነት እንዲኖረው በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ህጋዊ ሰውነት እንዲሰጠው በሙሉ ድምጽ መወሰኑ ተሰማ። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከመርጫ ቦርድ የ3.8 ሚሊየን ብር ድጋፍ አለማግኘቱን ገለጸ። በፋይናንስ ችግር የፈለኩትን ያህል መጓዝ አልቻልኩም ሲል ተናግሯል። ባለፉት ስድስት ወራት በተለያዩ ቁልፍ ያገሪቱ መሰረተ ልማቶች ላይ ያነጣጠሩ 285 የበይነ መረብ ጥቃቶች ደርሰዋል ተባለ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን ኦነግና ኦብነግን ጨምሮ 11 ድርጅቶች በቀጣዩ ምርጫ በየአካባቢያቸው ካሸነፉ ጥምር መንግስት መመስረት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራርመዋል የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ኦነግና የኦጋዴን ብሄራዊ ነፃነት ግንባር ኦብነግ ለረጅም አመታት በጋራ መግባባት ስምምነቶች እየተደጋገፉ የትጥክት ግል ሲያደርጉ እንደነበር የኦነግ ቃል አገባይ አቶ ቀጀላ ምርዳሳ ተናግረዋል ይህን የትግል አጋርነታቸውን በመርጫውም ለመድገም ሌሎች ተመሳሳይ አላማ ያላቸውን 11 ያህል የፖለቲካ ድርጅቶች አካተው ጥምር መንግስት መመስረት የሚያስችላቸውን ስምምነት መፈራረማቸውን አስረድተዋል ስምምነቱን የተፈራረምነው ተመሳሳይ አላማ ያለን ድርጅቶች ነን ያሉት አቶ ቀጀላ በዋናነት በዚህ ሀገር ውስጥ ቅድሚያ ሰላምና እርቅ ማውረድ እንደሚገባ በጋራ የፖለቲካ ችግሮችን መፍታት በጋራ ለመስራት እንዲሁም ከመርጫ 2012 በፊትና በኋላ አገሪቱ ሰላም ሆና መቀጠል በመትችልበት ጉዳይ ላይ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰው ስምምነት መፈጸማቸውን አስገንዝበዋል ከመርጫው በፊትም ሆነ በኋላ ግጭት ጥጥ ቢከሰቱ በቅድሚያ ለድርድርና ውይይት ለመቀመጥ ግጭቶቹን ከማባባስ ለመቆጠብም ፓርቲዎቹ ቃል ኪዳን ማሰራቸውን አቶ ቀጀላ ተናግረዋል ፓርቲዎቹ በተወዳደሩባቸው አካባቢዎች አሸናፊ ከሆኑም ያገኙትን ድምጽ አዋተው የጋራ መንግስት ለመመስረት መስማማታቸውም ተሰምቷል ይህን ስምምነት ካደረጉት መካከል የኦሮሞ ነፃነት ግንባር የአገው ሸንጎ የሞቻ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የኦጋዴን ብሄራዊ ነፃነት ግንባር የከፋ አረንጓዴ ፓርቲ የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የአፋር ህዝብ ፓርቲና ሌሎች በቤን ሻንጉል ጉምዝ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ተጠቃሽ ናቸው በመድረክ ስብስብ ውስጥ ያሉ ሌሎች ፓርቲዎችም የዚህ ስምምነት አካል ለመሆን መስማማታቸውንና ማጠናቀቅ ያለባቸውን የርስ በርስ ግንኙነት ጉዳይ ከጨረሱ በኋላ የዚህ ስምምነት አካል ሊሆኑ ይችላሉ ሲሉ አቶ ቀጀላ ተናግረዋል የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አዳዲስ የካቢኔ አባላትን ሹመት አጸደቀ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ያቀርባቸውን እጩ ተሻሚዎች የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ተቀብሎ በሶስት ተቃውሞ በሰባት ድምጽ ተአቀቦና በአብላጫ ድምጽ ዛሬ ከሰዓት ማዝደቁ ተሰምቷል ለ19 የከተማ አስተዳደሩ የቢሮ ሐላፊዎች ሹመት የተሰጠ ሲሆን ከነዚህም መካከል ኢንጂነር እንዳወቀብጤ በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ኢንጂነር ሰናይት ዳምጣው የቤቶች ልማት ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ነጂባ አክመል የፋይናንስ ቢሮ ሐላፊ አቶ ሺሰማ ገብረስላሴ የገቢዎች ቢሮ ሐላፊ አቶ አብዱል ቃድር መሐመድ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ወይዘሮ ኤፍራሃሊ የባህልና ቱሪዝም ሐላፊ ሆኖ ተተሾሙት መካከል ይተቀሳሉ። አቶ ጆአር መሐመድ ዜግነታቸውን የማረጋገጡ ጉዳይ የማይሳካላቸው ከሆነ ኦፌኮ ህልውናው ለማስጠበቅ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ይኖራል ተባለ ፓርቲው በተደጋጋሚ የመርጫ ቅስቀሳ ያደረገ ነው በሚል ለሚሰነዘርበት ወቀሳም የመርጫ ቅስቀሳው ውስጥ አልገባሁም ብሏል 
ኦፌኮ ያቶ ጆዋርን ዜግነት ጉዳይ እያጣራ መሆኑንም ተናግሯል የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ከመርጫ ቦርድ የቀረበለትን ጥያቄ ተቀብሎ በቅርቡ አባል አድርጎ የተቀበላቸውን ያቶ ጆዋር መሐመድን የዜግነት ጉዳይ እያጣራ መሆኑን ተናግሯል ግለሰቡ ማስረጃቸውን ለማቅረብ ሂደት ላይ መሆናቸውን ማስገንዘብዋል ባቶ ጆዋር በኩል ዜግነታቸውን ለማረጋጋት እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑን ተገንዘበናል ያሉት የኦፌኮ ዋና ጻሕፊ አቶ ጥሩ ነህገምታ አቶ ጆዋር ዜግነታቸውን ለማረጋጋት ሂደቱ የማይሳካላቸው ከሆነ ፓርቲው ህሉውናውን ለማስጠበቅ የሚውስዳቸው እርምጃዎች ይኖራሉ ብለዋል እንዴት ኢትዮጵያዊነታቸውን ሳታረጋግጡ ኢትዮጵያዊ የሚል መታወቂያ ከጽፈት ቤታቹ ተሰጣቸው ለሚለው ጥያቄ ዋና ጻሕፊው በዚህ ጉዳይ ማብራሪያ መስጠት አልፈልግም ብለዋል አቶ ጆዋር የዚግነት ጉዳያቸውን አሟልተው ለፓርቲው የሚያቀርቡበት የጊዜ ገደብም አለመቀመጡን ዋና ጻሕፊው አስገንዝበው በዚህ ሂደት ውስጥ ፓርቲው ለምርጫ የሚያደርገውን ዝግጅት አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል በአሁን ወቅት የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች በተለያዩ አካባቢዎች እየተዘዋወሩ ከህزب ጋር የመተዋወቅ እንጂ የመርጫ ቅስቀሳ እያደረጉ አለመሆኑን አቶ ጥሩ ነህ ተናግረዋል በደቡብ ኦሮሚያ ጉጅና ሶማሊ ክልል የኮሌራ ወረርሽኝ ተከስቶ 24 ሰዎች መሞታቸው ተሰማ ከታሳስ መጨረሻ ጀምሮ በደቡብ በሶማሊና በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን የኮሌራ በሽታ ወረርሽኝ መከሰቱን የተባበሩት መንግስታት የህزب አድን ዩኒሴፍ አስተውቋል እስካሁን በበሽታው 24 ሰዎች መሞታቸው ተገልጿል በሪፖርቱ በተጠቀሰው የደቡብ ሶማሊ ክልል ሸበሌ ዞንና በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን ባለፉት ሳምንታት ውስጥ 1045 ያህል የኮሌራ ህመምተኞች መመዝገባቸውን ሪፖርት አስገንዘቧል ከፍተኛ የወረርሺ መጠን የተመዘገበው በደቡብ ክልል ሲሆን በደቡብ ኦሞና ጎፋ ዞን 970 ሰዎች በበሽታው መያዛቸውንና 18 ያህል በእነዚህ አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች ህይወታቸው ማለፉ ተመልክቷል በአካባቢያቸው የተከሰተውን ድንገተኛ የኮሌራ ወረርሺን ለመቆጣጠር የአካባቢው አስተዳደሮችና የጤና አካላት ግዚያዊ የአደጋ መከላከል ኮሚቴ አዋቅረው እየተንቀሳቀሱ መሆኑንና በዚህ ርብርብ ላይም የዓለም ጤና ድርጅትና የዓለም ህፃናት አድንን ጨምሮ ያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እየተሳተፉበት መሆኑ ተገልጿል በደም ቢዶሎ የታገቱ ተማሪዎችን ጉዳይ በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን የሰባዊ መብት ኮሚሽን አስተዋቀ መንግስት የተማሪዎችን ህይወት አደጋ ላይ በማይጥል መንገድ ከእገታ የማስለቀቁን ተግባር እንዲያከናውንም ጠይቋል የተማሪዎቹ እገታ ጉዳይ በዋነኛነት የደህንነት አካሉ ሐላፊነት ነው ያሉት የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የመንግስት የጸጥታ ኃይል ልጆቹን በአደጋ ላይ በማይጥል መልኩ ማስለቀቅ መቻል አለበት ብለዋል ኮሚሽኑ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን መንግስትም ተማሪዎቹን ለማስለቀቅ የሚደረገው ጥረት ጥንቃቄንና ምስጥራዊነትን የተጠበቀ በመሆኑ ብዙ ነገሮች ይፋ እንደማይሆኑ ተናግረዋል በዚህ የማስለቀቅ ጥረት እስካሁን የተገኘው ጥይት አለመኖሩን የገለጹት ኮሚሽነሩ የእገታው ድርጊት በባህሪው ብዙ መረጃ የሚገኝበት ባለመሆኑ ግርታን መፍጠሩን አስገንዝበዋል ቀደም ብሎ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪያት አላፊ አቶ ንግሥቱ ጥላሁን ከታገቱት መካከል 22 መለቀቃቸውን ገልጸው የነበረ ቢሆንም ጆቻችን ታገተዋል ያሉ ወላጆች ተለቀዋል የተባሉ ልጆቻችንን ማግኔት አልቻልንም ሲሉ ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን መረጃ መስጠታቸው ይታወቃል በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጥ የመንግስት አካል እስካሁንም አልተገኘም የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከመርጫ ቦርድ የ3.8 ሚሊየን ብር ድጋፍ አለማግኘቱን አስተዋቀ በፋይናንስ ችግር የሚፈለገውን ያህል መንቀሳቀስ አልቻልኩም ብሏል ከ9 ወራት በፊት የተመሰረተው የፖለቲካ ድርጅቶች የጋራ ምክር ቤት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተጠየቀውን የፋይናንስ ድጋፍ ባለማግኘቱ የሚተበቀበትን ያህል እንቅስቀሴ ማድረግ አለመቻሉን ተናግሯል ከዚህ በኋላ በአባላቱ መዋጮ ራሱን ለማጠናከር መወሰኑንም ገልጿል ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንዲሰጠው ጠይቆ የነበረውን የ3.8 ሚሊየን ብር የፋይናንስ ድጋፍ ማግኘት አለመቻሉን የምክር ቤቱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ግርማ በቀለ ተናግረዋል ምክር ቤቱ በፓርቲዎቹ የቃል ኪዳን ስምምነት መሰረት በህራዊ ምርጫ ቦርድ ድጋፍ ሊያደርግለት ተስማምቶ የተቋቋመ ቢሆንም ምርጫ ቦርድ የሚፈልገውን ድጋፍ ባለማድረጉ ለውስን አባላት ስልጣና ከመስጠትና ከተለያዩ መንግስታዊ ከሆኑና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር የሥራ ግንኙነት ከመፍጠር የዘለለ ተግባር አለማከናውኑን አቶ ግርማ ተናግረዋል ከምርጫ ቦርድ የሚፈልገው የ3.8 ሚሊየን የንብር የሥራ ማስኬጃ ድጋፍ አለማግኘቱን ተከትሎ በአባላቱ መዋጮና ከመንግስታዊ ያሉኑ ድርጅቶች ለማፈላለግ መወሰኑን ምክትል ሰብሳቢው ገልጸዋል 
ባለፉ 6 ወራት በተለያዩ ቁልፍ የሀገሪቱ መሰረተ ልማቶች ላይ ያነጣጠሩ 285 የበይነ መረብ ጥቃቶች መከሰታቸውን በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የብሔራዊ ሳይበር ድንገተኛ አደጋ ዝግጁነትና ምላሽ ዲቪዥን አሳውቋል በግማሽ አመቱ ከተፈጸሙ 285 የበይነ መረብ ጥቃቶች መካከል 121 ወይንም 42.5 በመቶዎቹ በአጥፊ ሶፍትዌሮች የተፈጸሙ ናቸው ተብሏል እንዲሁም 48 የደረገጽ ጥቃቶች 32 የመሰረተ ልማት ቅኝቶች 75 ወዳል ተፈቀደ ሲስተም ሰርጎ የመግባት ተግባር 8 የበይነ መረብ መሰረተ ልማቶችን ስራ የማቋረጥ ሙከራዎችና አንድ የሳይበር ማጭ በርበር ጥቃት መከሰታቸው ተነግሯል የዘንድሮ ጥቃት በ2011 የመጀመሪያ 6 ወር ከተፈጸመው 140 የበይነ መረብ ጥቃት አንጻር በእጥፍ ጭማሪ ማሳየቱን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ገልጿል ኤጀንሲው መሰረተ ልማቶች ላይ ኢላማ ተደርገው የተሰነዘሩ ጥቃቶች የከፋ ጉዳት ሳይደርሱ ማክሸፍ መቻሉን አስተውቀዋል በኢትዮጵያ ላይ ሊቃጡ የሚችሉ ተመሳሳይ ጥቃቶችን አስቀድሞ በመከላከልና ተከስተውም ሲገኙ ጉዳት ከመدرسቸው በፊት በአፋጣኝና በአጭር ጊዜ ምላሽ በመስጠት ረገድ ሲው ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ነው ተብሏል የሚኒስትሮች ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት ባካሄደው 78ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ የተለያዩ አምስት ውሳኔዎችን ያሳለፈ ሲሆን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ህጋዊ ሰውነት እንዲኖረው በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ህጋዊ ሰውነት እንዲሰጠው በሙሉ ድምጽ በመወሰን ረቂቅ አዋጁ ይጸድቅ ዘንድ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ መወሰኑ ተሰምቷል ከዚህም በተጨማሪ የሲቪል አቪዬሽን አዋጅን ለማሻሻል የተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ ሌላው የታየ ጉዳይ ነው ተብሏል ዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ወማድረክ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን